ten e, cały okres przedpaździernikowy i dłuższy czas po, październik, po październiku, to cała właściwie ogromna część naszej świadomości była opanowana przez e, takie widzenie e, tego, co się dzieje jako konfliktu e, o, dwóch potężnych frakcji partyjnych. Jedną z tych frakcji o, 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 nazywaną Puław, frakcją Puławską, Puławska. Było to od, ta nazwa się wzięła od ulicy Puławskiej, gdzie y, o, liderzy tej frakcji się spotykali u Kasmana bodajże w mieszkaniu na Puławskiej. Y, drugą frakcję nazywano Natolinem, gdzie Aleksander Zawadzki spraszał ludzi pod, o podobnym nastawieniu politycznym, jak on do Pałacyku Natolińskiego. Grupa Natolińska w tym środowisku, w którym ja się obracałem, po prostu i w tych środowiskach inteligenckich była no, z, traktowana zdecydowanie wrogo i nie bez przyczyn. Jeden z przywódców tej, tej frakcji, Zenon Nowak, na plenum sierpniowym w roku 1956 wystąpił z tym, co nazwał programem regulacji kadr partyjnych. Nieprawdę mówiąc zawsze było wszystko jedno, jak oni będą sobie regulowali swoje kadry partyjne, tylko że to był program o charakterze antysemickim, a prawdę mówiąc w partii czy nie w partii. Zawsze mi się wydawało i akurat środowisko, w którym żyję, jest pod tym względem dosyć jednorodne, że nie jest to sposób szeregowania i układania ludzi według pochodzenia. I no, traktowaliśmy to jako przejaw jakichś takich tendencji niezwykle czarnosycinnych, groźnych, które gdyby były tylko w partii, to też były, mogłoby to być obrzydzenie, ale było wiadomo, że jeżeli będzie w partii, to będzie w całym kraju, to będzie się działo. Inni przywódcy tej frakcji, na przykład Witaszewski, występowali od czasu do czasu na jakichś publicznych zebraniach z takimi pogróżkami o tym, jak to klasa robotnicza pokaże tym inteligentom przy pomocy gazrurek, prawda. Gazrurka, no to, to, to sama nazwa wskazuje, że to jest taki ciężki przyrząd, o którym normalnie powinien płynąć gaz, ale którym można go też użyć do rozbicia komuś głowy ewentualnie. Chociaż to nie do tego celu jest o, robione. I o, to się wszystko układało w taki syndrom dosyć taki jednolity, antysemicki, nacjonalistyczny, ale jednocześnie stalinowski. Z wielkimi chęciami do powrotu do systemu stalinowskiego, który był widoczny w wypowiedziach. W związku z tym Natolin traktowaliśmy w sposób zrozumiały jako groźnego wroga.